లేదా ఏరోప్లెయిన్ కి హెలికాప్టర్ కి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటి ఫ్లైట్ చాలా మందిని ఒకేసారి తీసుకెళ్తుంది ల్యాండ్ అవ్వడానికి పొడవైన రన్వే కావాలి గాల్లో అలా బొమ్మలా నిలబడలేదు వేగంగా వెళ్తూనే ఉంటుంది కానీ హెలికాప్టర్ అలా కాదు ఎక్కువ మంది నెక్కించుకోలేదు కానీ భూమి మీద నుండి నిటాల్ గా రన్వే అవసరం లేకుండా పైకి లేస్తుంది అలానే ల్యాండ్ అవుతుంది గాల్లో అలానే నిలబడుతుంది ఉన్న చోటనే గాల్లో చుట్టూ తిరుగుతుంది మన కారుల రౌండ్స్ కొట్టకుండా ఉన్న పరంగా ప్రక్కలక్క కూడా వెళ్తుంది ఇన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి హెలికాప్టర్స్ ని అన్ని రకాలుగా వాడుతున్నారు మరి అసలు హెలికాప్టర్స్ ఎప్పుడు కనిపెట్టారు అవి ఎలా పనిచేస్తాయి ఎలా కంట్రోల్ అవుతాయి అనే విషయాలు ఈ రోజు తెలుసుకుందాం లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సురేష్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ సరికొత్త అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకోసం చిన్నప్పుడు అనుకునే వాళ్ళం రోకల్ బండని చూసి ట్రైన్ కనిపెట్టారు తూనీగా చూసి హెలికాప్టర్ కనిపెట్టారని ఎందుకంటే హెలికాప్టర్ తూనీగా ఒకేలా ఉంటాయి మరి ఇది నిజమో కాదో తెలియదు కానీ హెలికాప్టర్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఇగోర్ సికోరస్కి అనే ఇంజనీర్ డిజైన్ చేశాడు ఇంకా హెలికాప్టర్ని చాపర్ కాప్టర్ హెలి అనే నిక్ నిమ్స్తో పిలుస్తారంట హెలికాప్టర్ ఎలా గాల్లో ఎగురుతుంది అని అడిగితే రెక్కలతో అని వెంటనే మీరు సమాధానం ఇస్తారు నిజమే హెలికాప్టర్ పైన ఉన్న రెక్కలతో గాల్లో ఎగురుతుంది సాధారణంగా రెండు మూడు లేదా నాలుగు రెక్కలు ఉంటాయి ఆ రెక్కలు ఎలా పనిచేస్తాయి హెలికాప్టర్ ఎలా కంట్రోల్ అవుతుంది కొంచెం డీప్ గా తెలుసుకుందాం రండి హెలికాప్టర్ రెక్కలు మన సీలింగ్ ఫ్యాన్ రెక్కల్లాగా ఉంటాయి వాటి రెక్కల యొక్క యాంగిల్ మార్చుకునే విధంగా ఉంటాయి అలా వేగంగా తిరిగినప్పుడు ఆ చుట్టూ ఉండే గాలిని కిందకు నెడతాయి ఇది చర్య దానికి ప్రతి చర్యగా హెలికాప్టర్ పైకి ఎగురుతుంది దీన్నే ఎయిర్ ఫాయిల్ టెక్నాలజీ అంటారు కానీ రెక్కలు తిరిగిన దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో హెలికాప్టర్ తిరగాలి దాన్ని ఆపడానికి ఆ రెక్కలు తిరిగే దిశకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే బలం కావాలి ఆ బలాన్ని హెలికాప్టర్ తోకకుండే రెక్కలు కలిగిస్తాయి ఆ పెద్ద రెక్కలు దాని కింద ఉండే అమెరికన్ మొత్తం మెయిన్ రోటార్ అంటారు ఆ చిన్న రెక్కలు అమెరికన్ మొత్తం టైల్ రోటార్ అంటారు మరి ఈ రోటార్స్ కి ఇంత బలంగా తిరగాలి అంటే దానికి పవర్ ఎలా ఈ మెయిన్ రోటార్ పక్కన ఒక టర్బైన్ ఇంజిన్ ఉంటుంది ఈ ఇంజిన్ లో గాలిని సక్షన్ చేసుకుని ఫ్యూల్ ద్వారా కంబక్షన్ జరిగి ఆ కంబక్షన్ ఇచ్చిన ఫోర్స్ తో షాఫ్ట్ తిరుగుతుంది ఈ మెయిన్ రోటార్ కి టైల్ రోటార్ కి గేర్స్ ద్వారా ఈ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఆ మెయిన్ రోటార్ లోని రెక్కల యొక్క యాంగిల్ మార్చడానికి కింద ఒక స్వాష్ ప్లేట్ సిలిండర్స్ బేరింగ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ అన్ని షాఫ్ట్ నుండి వింగ్స్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఈ స్వాష్ ప్లేట్ యాంగిల్ ని మార్చడం ద్వారా ఆ తిరిగే రెక్కల యొక్క పిచ్ లేదా యాంగిల్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మారుతుంది దాని ద్వారా ప్రతి రెక్క ఆ పాయింట్ దగ్గర మ్యాక్సిమం లిఫ్ట్ ఫోర్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అలానే ఆ స్వాష్ ప్లేట్ ఉన్న యాంగిల్ కి థ్రస్ట్ ఫోర్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది అందువల్ల హెలికాప్టర్ మనకు కావాల్సిన డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది ఇవన్నీ పైలట్ తన దగ్గర ఉండే కంట్రోల్స్ ద్వారా ఆపరేట్ చేస్తాడు ఈ కంట్రోల్స్ రెండు రకాలు ఒకటి సైక్లిక్ కంట్రోల్ ఇందులో హెలికాప్టర్స్ ని ముందు వెనుకకి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కి మూవ్ చేస్తాడు ఇంకోటి కలెక్టివ్ కంట్రోల్ దీని ద్వారా పైకి కిందకి మూవ్ చేస్తాడు ఇంకా కాళ్ళ దగ్గర టైల్ రోటార్ ని కంట్రోల్ చేసే పెడల్స్ ఉంటాయి మరి ఈ స్పెషల్ ఉన్న హెలికాప్టర్స్ ని ఎందుకు వాడతారంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ తిరగడానికి బిజినెస్ మెన్స్ తిరగడానికి మహేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా స్టైల్ గా కనిపించడానికి ఇంకా ఆర్మీలో కూడా వాడతారు ఇవంటి ఈ రోజు విశేషాలు మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాను అంటిల్ దెన్ ఆల్ ఈజ్ వెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి